NCM Learning Center. இது தமிழர்களுக்கான சென்டர் தமிழர்களில் பெரும்பாலானோர் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் வெற்றி பெறுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சென்டர் வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் ஜென்ரல் சயின்ஸ் டாபிக் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெனி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஜெய் எக்ஸாமினேஷன் ஏ எக்ஸாமினேஷன் ஆர்ஆர்பியில் நிறைய குரூப் டி என்டிபிசி அதில் எல்லா ஏரியாவிலும் ஜென்ரல் சயின்ஸ்னு ஒரு ஏரியா இருக்கும் அந்த ஏரியாவில் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் டாபிக் சரிங்களா அந்த டாபிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த டாபிக்ஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்லேருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சரிங்களா இந்த இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்னென்னா ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆக்சிலரேஷன் அந்த ரிலேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அந்த ரிலேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி அதாவது விங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி யூங்கிறது என்ன இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஏங்கிறது ஆக்சிலரேஷன் டிங்கிறது டைம் ஓகேங்களா இது ஒரு ரிலேஷன்ஸ் இந்த ரிலேஷன்ஸ் ரொம்ப பேசிக் ரிலேஷன்ஸ் இது கண்டிப்பாக தெரியணும் இதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இது எப்படி சார் வந்துச்சு வி இஸ் ஓல் யூ ப்ளஸ் ஏடிங்கிறது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏன்னா அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வறக்கம் அப்படி உங்கள் மைண்டில் நிற்கும் சரிங்களா ஸோ நம்ம நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் ஏ கார் மூவ்ஸ் வித் இனிஷியல் வாசிட்டி யூ அண்ட் ஃபைனல் வாசிட்டி வி வித் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் எஸ் ஃபார் த டைம் பீட் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா இனிஷியல் வாசிட்டியில் கார் ஒரு கார் போயிட்டு இருக்கு ஃபைனல் வாசிட்டியில் வி போகுது வெலாசிட்டி மாறுது டிஸ்டன்ஸ் எஸ் டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது டீ டைமில் போகுது ஓகே வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு கிராஃபிகல் ரெப்ரஸ்டேஷன் கொடுக்குறேன் இனிஷியலாக இயங்குற வெலாசிட்டியில் இருக்கு ஃபைனலாக வீங்குற வெலாசிட்டியில் போயிருக்கு எஸ் டிஸ்டன்ஸ் கவர் கவர் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கோம் டீ டைமில் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு ஆக்சிலேஷனாக என்ன ஆக்ஸ் நம்ம காரில் வந்து ஆக்சிலேட் பண்ணுறோம் எதுக்கு ஆக்சிலேட் பண்ணுறோம் ஸ்பீடை சேஞ்ச் பண்ணுறக்காக அதாவது வெலாசிட்டி சேஞ்ச் பண்ணுறக்காக இது எது அந்த வேகம் வந்து ரொட்டேஷ்னலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம வந்து ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவோம் இது எது அந்த வேகம் வந்து லீனியர் வேகம் அப்படின்னு நம்ம நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வெலாசிட்டி ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சிலேஷனுங்கிறது என்னென்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் விலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதுதான் என்னென்னா விலாஸ் ஆக்சிலேஷன் ஓகேங்களா அப்புறம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் என்னென்னா ஃபைனல் விலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் விலாசிட்டி ஃபை ஃபைனல் டைம் மைனஸ் இனிஷியல் டைம் இதுதான் அந்த ஆக்சிலேஷனுக்குள்ள பேசிக்ஸ் ஃபார்முலா ஆக்சிலேஷன் என்னங்கள் தெரியணும் ஆக்சிலேஷனுங்கிறது வேற ஒன்று அந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சாலும் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஆக்சிலேஷனுங்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் விலாசிட்டி சரிங்களா ஸோ இது பேசிக்ஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் விலாசிட்டி என்னது பி இனிஷியல் விலாசிட்டி யூ ஃபைனல் டைம் வந்து என்ன டி இனிஷியல் டைம் ஜீரோ ஸோ ஆக்சிலேஷன் சீக்கிள் ஆக்சிலேஷன் நான் ஏங்கிற ப்ரெசன்ட் பண்ணுறேன் ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவைட் டி மைனஸ் ஜீரோ ஸோ டி மைனஸ் ஜீரோங்க டி கிடச்சிருது அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த டீ கொஞ்சம் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ அப்போ நான் திரும்ப எழுதலாம் அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் யூ ப்ளஸ் ஏடி அப்படின்னு இது கிடச்சிடும் சரிங்களா இது ஒன் ஆஃப் த ஒரு ரிலேஷன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனில் இது பேசிக் ஒரு ஈக்குவேஷன் ரெண்டாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் போகலாம் ரிலேஷன் பிட்வீன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் கேஸில் என்ன பார்த்தோம் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சிலேஷனுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு உள்ள ரிலேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ டி ப்ளஸ் ஆஃப் இன் டி இன் டூ பி மைனஸ் யூ பிங்கிறது ஃபைனல் வெலாசிட் சொன்ன மாதிரி எஸ்ங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி வந்துச்சு இந்த ஈக்குவேஷன் நான் வச்சுக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு கார் வந்து யூ இங்கிற இனிஷியல் வெலாசிட்டியில் போயிட்டு இருக்கு திரும்ப ஃபைனல் வெலாசிட்டி விங்கில் போகுது டிஸ்டன்ஸ் எஸ் கவர் ஆகுது நம்ம இந்த ஒரு கிராஃபிகாக நான் ரெப்ரஸன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா நமக்கு தெரியும் பிளாஸ்டிங்கிறது தெரியும் பிளாஸ்டிக் என்னது ஆக்சிலேஷன் பண்ண என்ன தெரிஞ்சிடுச்சு பிளாஸ்டினா என்ன அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆக்சிலேஷனுங்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளாஸ்டி பிளாஸ்டிங்கிறது என்ன ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வேகம் எவ்வளோ வேகத்தில் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் போட்டோம் எவ்வளோ குயிக்காக நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ரீச் ஆகிறோம் அதுதான் வேகம் ஸோ டிஎஸ்பி டிடி இதை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஎஸ்பி டிஎஸ்பி டிடி சொல்லலாம் இது கைனஸ் கேஸ் டிஎஸ்பி டிடி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுலேருந்து
இல்லை சார் என்னால் இந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் புரிய முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்மலாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை புரிஞ்சுதுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களால் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அப்போ நான் இந்த ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கில் கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கில் என்னது ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் லென்த் இன்று விட்டு நமக்கு தெரியும் லென்த் இன்று விட்டு நமக்கு தெரியும் அங்கே இதில் லென்த் என்னது இதை லென்த் பார்த்தீங்கன்னா இதான் லென்த் டீங்கிறது லென்த் வித்துங்கிறது யூ ஸோ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா டி இன்டி யூ ஸோ யூ டி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இந்த பாட் நம்ம கிடச்சது இந்த பாட் நம்ம கிடச்சிருது யூ டிங்கிற பாட் கிடச்சிருது இப்போ நான் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு அப்படின்னா இந்த பாட் கிடைக்கும் எப்படி சார் எப்படி சார் ஏரியா ஆஃப் வந்து இந்த வேலை பார்க்கலாம் இப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிளுடைய ஃபார்மா என்ன ஆஃப் பிஹெச் நமக்கு தெரியும் ட்ரையாங்கிளுடைய ஃபார்மா வந்து ஆஃப் பிஹெச் ஓகேங்களா ஸோ ஆஃப் பிஹெச் பிங்கிறது பாட்டம் பாட்டம் சைட் பேஸ் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டி பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டி ஹைட்டு ஸோ ஹைட் கண்டிக்கணும் பி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கேருந்து இது வர உள்ளது வி விலாஸ்டி இந்த வி இங்கே இது பட் நமக்கு எது வர வேணும் இது வர வேணும் சரிங்களா இந்த ஹைட் இங்கேருந்து இது வர நமக்கு வேணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா பி மைனஸ் யூ டோட்டல் இங்கேருந்து இது வர வி இந்த பாட் யூ ஸோ அப்போ இதை என்ன சொல்லலாம் வி மைனஸ் யூனு சொல்லிடலாம் அப்போ ஹைட்ஸுங்கிறது என்னென்னு ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா வி மைனஸ் யூ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆஃப் இன்டூ பேஸ் வந்து டி இந்த ஹைட் வந்து வி மைனஸ் யூ ஸோ இதாங்க இந்த தேரியா கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா எஸ் டிஸ்டன்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் யூ டி ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் இன் டி இன்டு வி மைனஸ் யூ இந்த ஃபார்மலாம் ஏன் வச்சுக்கலாம் இது இஸ் த லைசன்ஸ் பிட்வீன் இனிஷியல் வாசிட்டி ஃபைனல் வாசிட்டி அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இது ரெண்டாவது பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டாவது இந்த ஈக்குவேஷன் ஏன் வச்சுக்கணும் மூணாவது என்ன அப்படின்னா லைசன்ஸ் பிட்வீன் இனிஷியல் வாசிட்டி ஃபைனல் வாசிட்டி டிஸ்டன்ஸ் ஆக்சலேஷன் நாலு சேர்த்து இந்த மூணு சேர்த்து நம்ம ஃபஸ்ட் இனிஷியல் லாஸ்ட் இயர் ஃபைனல் வாசிட்டி டிஸ்டன்ஸ்க்கு லேஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஆக்சலேஷனுக்குள்ள லேஷன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம நாலு சே ஒரு ஈக்வேஷன் வர்ற மாதிரி என்ன லேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா என்னென்னா அந்த ரிலேஷன்ஸ் என்னென்னா பி ஸ்கொயர் சீக்குவல் டூ யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இதான் அந்த ரிலேஷன்ஸ் பி ஸ்கொயருங்கிறது ஃபைனல் வாசிட்டி ஸ்கொயர் இனிஷியல் வாசிட்டி ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் இது ஆக்சலேஷன் எஸ்ங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இது எப்படி சார் வந்துச்சு நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு நம்ம ரெண்டு ஈக்வேஷன் டெரிவ் பண்ணிக்கலாம் அதே தான் டெரிவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆக்சலேஷன் நமக்கு தெரியும் ஆக்சலேஷன் சீக்வல் டூ வி மைனஸ் யூ டி நமக்கு வி சீக்வல் யூ ப்ளஸ் ஏ டி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சரிங்களா அது ஃபஸ்ட் ரிலேஷன்ஸ் வந்து கண்டு வச்சோம் ரெண்டாவது ரிலேஷன் நமக்கு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் சீக்வல் டூ யூ டி இந்த ரிலேஷன்ஸ் நம்ம எப்படி நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் வச்சு நான் இந்த இது கொண்டு வரேன் சரிங்களா எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப் இன் டூ எஸ் ஏ வி மைனஸ் யூ வி மைனஸ் யூக்கு பதிலாக ஏடிஎஸ் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இல்லையா இந்த இந்த ஈக்வேஷன் இல்லை ஈக்வேஷன் டூவில் வி மைனஸ் யூக்கு பதிலாக ஏடிஎஸ் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் ஏடிஎஸ் ஸ்கோர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆஃப் இன் டூ ஏடிஎஸ் ஸ்கோர் கிடைக்கும் ஸோ இதே ஒரு ஒரு ஈக்வேஷன் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்கொயர் தி ஈக்வேஷன் இந்த ஈக்வேஷன் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் சரி இந்த ஈக்வேஷன் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்கொயர் பண்ண நடக்கும் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் யூ ப்ளஸ் ஏடி தோல் ஸ்கொயர் அடிக்குமா போனால் இது யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ யூ ஏட்டின் எல்லாம் கிடைக்கும் நான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி தோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் அது கிடைக்கிறேன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அந்த ஃபார்ம் அப்படின்னு எழுதிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் யூஸ் கார் டூ ஏ நான் இதில் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு டைம்ல இந்த டூ ஏ நான் காமாக வெளியே எடுக்கிறேன் அப்போ என்ன வரும் ஏடி ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் யூடின்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா இந்த ஏடி ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் யூடிங்கிறது என்னது ஏடி ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் யூடிங்கிறது எஸ் ஸோ அப்போ பி ஸ்கொயர் சிக்கல் டூ யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இதுதான் ஈக்வேஷன் சரி இதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஏன்னால் இந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஏன் வைக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாவை ஏன் வச்சுக்கோங்க சரியா எக்ஸாம் போகும்போது இந்த யாவ் இந்த ஃபார்மில் யாவ் வச்சுட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷன் சிந்தல் சயின்ஸ்லேருந்து இந்த கொஷனை கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ கன்க்ளூஷன் என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த மூணு ஃபார்முலா கண்டிப்பாக நம்ம யாவிக்கணும் இந்த மூணு ஃபார்முலா வச்சு கொஷன்ஸ் வந்து வேறு ஒரு கொஷன்ஸ் கேட்கலாம் இப்போ வி சிக்கல் யூ யூ ப்ளஸ் ஏடி அந்த ரிலேஷன்ஸ் இனிஷியல் வாசிட்டி ஃபைனல் வாசிட்டி ஆக்சலேஷனுக்குள்ள ரிலேஷன்ஸ் அடுத்து இனிஷியல் வாசிட்டி ஃபைனல் வாசிட்டி டிஸ்டன்ஸ்க்குள்
மேக்ஸிமம் ஹைட் ஒரு பாலை வந்து மேலே எரியும் போது மேக்ஸிமம் ஹைட் இவ்வளோ தான் போகும் இனிஷியல் வாஸ்டிங் கிராவிட்டி கிராவிட்டி வந்து நமக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் அந்த ஃபார்முலா கிராவிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் பட் யூ இனிஷியல் வாஸ்டிங் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா நம்ம படிக்கலாம் ஹைட் கிரமிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் டைம் டேக்கன் டு ரீச் மேக்ஸிமம் ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும் நான் ஒரு பாலை மேலே இறைஞ்சி அப்படின்னா எவ்வளோ ஹைட்டில் மேலே எவ்வளோ தூரம் எடுத்துப்போம் அந்த ஹைட்டை மேரேஜ் ஆகி எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிடும் அப்படிங்க தான் சரிங்களா ஸோ அதே தான் அந்த ஃபார்மா எடுத்துக்கிறதுக்கு பிறகு நான் விசி குழுவு ப்ளஸ் எட்டி எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு ஃபைனல் வாஸ்ட் இந்த இடத்துல கேஸ் பால் ஏறி போது மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் போகும் எனக்கு ஃபைனல் வாஸ்ட் ஜீரோ எனக்கு தெரியும் ஸோ ஜீரோ யூ ஆக்சுவலி மைனஸ் டீன்னு தெரியும் டைம் வந்து டி மேக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுலேருந்து ஃபக் இக்வேஷன் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டி மேக்ஸ் கம்பிடிக்கிறேன் யூ பை ஜி சரிங்களா இதுதான் என்னென்ன ரிலேஷன்ஸ் மேக்ஸிமம் ஹைட்டு ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டூரேஷன் அப்படிங்கிறது ரிலேஷன்ஸ் ஓகேங்களா இது தேர்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட்னு சொல்லுவாங்க டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் தான் என்னென்னா டைம் டேக்கு ரீச் பால் க்ரௌண்டு கிழந்த எரியிறேன் மேலே ஹைட்டு போயிட்டு க்ரௌண்டு வர்றதுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிடும் அதுதான் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்னென்னா க்ரௌண்ட்லேருந்து ஹைட்டு மேக்ஸிமம் ஹைட்டு போகிறதுக்கு டைம் வந்து யூபைச்சி மேக்ஸிமம் இதுலேருந்து கீழே வர்றதுக்கு யூபைச்சி ஸோ அப்போ நமக்கு ஒன்று என்ன கிடைக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து டூ யூபைடி கிடைக்கும் சரியா அதாவது இங்கேருந்து க்ரௌண்ட்லேருந்து பால் ஹைட்ரில் போகிறேன் அப்போ டி மேக்ஸ் யூபைடி எடுக்கு அதே மேக்ஸ் மேக்ஸிமத்துலேருந்து க க்ரௌண்டு வரதுக்கு அதே டைம் எடுத்துக்கணும் சேம் டைம் அங்கேருந்து மேலே போகிறதுக்கும் மேலேருந்து கீழே வரதுக்கும் ஒரு டைம் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ யூ பை ஜி ப்ளஸ் யூ பை ஜி சீக்வல் டூ யூ பை ஜி இதுதான் டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது ஒரு ரிலேஷன்ஸ் இந்த ரிலேஷன் இந்த இக்குவேஷன்ஸ்லாம் இதுலேருந்து வருது அப்படின்னா அந்த பேசிக் மூணு இக்குவேஷன் இருந்து வருது அந்த மூணு கொஷன் நம்ம ஏன் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இஃப் பால் இஸ் த்ரோன் இன் ப்ரொஜெக்டட் மோஷன் நான் ஹைட்டாக எரியல ப்ரொஜெக்டட் மோஷனில் நான் எறிகிறேன் அப்போ நான் எரிஞ்சால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்போ வந்து என்னென்னா எல்லாம் கவனிங்க எப்பவுமே ரியல் பார்ட் வந்து எப்பவுமே ரியல் பார்ட் வந்து ஹரிசண்டல் ஆக்சிஸ் ரியல் பார்ட் வந்து எப்பவுமே ஹரிசண்டல் அதாவது காஸ்திட்டா வரும் எப்போ ஹாஸ்திட்டா ப்ளஸ் ஐ சயின்திட்டான்னு சொல்லுவோம் ஹாஸ்திட்டா வந்து ரியல் பார்ட்டில் உள்ளது சயின்திட்டா வந்து இமேஜினரி பார்ட் நல்லா ஆகிச்சுக்கோங்க எப்பவுமே மேக்ஸில் வந்து காஸ்திட்டா ப்ளஸ் ஐ சயின்திட்டான்னு சொல்லுவோம் சயின்திட்டா வந்து இமேஜினரி டேம் காஸ்திட்டா வந்து ரியல் டேம் சரிங்களா அதுமாதிரி ஹரிசண்டல் ஆக்சிஸ் வந்து ரியல் பார்ட் வெர்டிகல் வெர்டிகல் ஆக்சிஸ் வந்து என்னென்னா இமேஜினரி பார்ட் ஸோ வெர்டிகல் காம்பௌண்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இமேஜின் ஆக்சிஸ் ஸோ யூ சயின்டிட்டான்னு சொல்லுவோம் ஹர்சனல் காம்பௌண்ட் பிளாசிட்டியை வந்து யூ காஸ்டான்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் ஹைட் பை ஸ்ட்ரைட் அண்ட் மோஷன் நம்ம டேரெக்டாக அப்போர்டில் இருந்து அப்படின்னா ஹைட் வந்து யூஸ் கப்பட் வச்சு நம்ம இதே நம்ம டெரைவ் பண்ணிருக்கோம் முன்னாடி ஸோ இது ப்ரொஜெக்ட் மோஷில் இருந்துச்சுன்னா நான் யூக்கு போய் என்ன பண்ணணும் யூ சயின்டி வெர்டிகல் வெர்டிகல் பிளாசிட்டி வந்து வெர்டிகல் பிளாசிட்டி ஸோ அப்போ யூக்கு போயெல்லாம் யூ சயின்டிட்டான் போட நான் கிடச்சோம் அப்போ என்ன யூஸ் கர் சயின்ஸ் கர் திட்டா பை டூ ஜி சரிங்களா இதான் மேக்ஸிமம் ஹைட் பை ப்ரொஜெக்ட் மோஷன் ப்ரொஜெக்டட் மோஷனுக்கும் டேரெக்டாக ஹைட்டாக இருக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த சயின்டிட்டா கம்மான தான் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ யூக்கு பேர் யூஸ் சயின்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் நான் கிடச்சிடும் ஸோ யூஸ்க்கு சயின்ஸ் கொடுத்துட்டு டூ ஜி டைம் டேக் டூ ரீச் மேக்ஸிமம் ஹைட் பை ஸ்டேட் மோஷன் ஸ்டேட் மோஷன் நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணிருக்கோம் டி மேக்ஸ் யூ லியூ பை ஜி நம்ம ரெடி பண்ணிருக்கோம் இதே நான் ப்ரொஜெக்ட் மோஷன் ஆகி இருந்தால் எனக்கு எவ்வளோ டைம் மேக்ஸிமம் ஹைட் போய்ட்டு வரும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா யூ சயின் திட்டா பை ஜி அந்த சயின் திட்டா எங்கள் யூ பேர் யூ சயின் திட்டா போடுவோம் ஏன்னா நான் இது வந்து ப்ரொஜெக்ட் மோஷன் ஸோ திட்டா வரும் ஸோ யூ சயின் திட்டா பை ஜி டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ண அங்கேருந்து தெரியுறேன் ஹரிசண்டல் இல்லை ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ஆக்சிஸ் தான் நான் பார்க்கணும் அப்போ இந்த பிளாஸ்டி வந்து இந்த ஹரிசண்டல் ஆக்சிஸ் தான் பார்க்கணும் ஸோ ஹரிசண்டல் ஆக்சிஸ் வந்து ரியல் ரியல் பார்ட் அப்போ பிளாஸ்டி வந்து யூ காஸ்டிட்டான்னு வரும் சரியா பிளாஸ்டி வந்து யூ காஸ்டிட்டா டைம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம டைம் டூ யூ சயின் ஜி தெரியும் ஸோ என்னென்னா டூ யூ சயின் ஜி ஏன்னா க்ரௌண்டு வர்றதுக்கு நமக்கு தெரியும் க்ரௌண்டு வர்றதுக்கு வந்து டூ யூ பை ஜி அதாவது ஹைட் மட்டும் போகிறதுக்கு யூ யூ ஜி யூ சயின் ஜி ஹைட் போயிட்டு திரும்ப க்ரௌண்டுக்கு வர்றதுக்கு டூ யூ சயின் ஜி ஜி ஸோ அப்போ டூ யூ சயின் ஜி ஜி நம்ம தெரியும் க்ரௌண்டு வரணும் இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் க்ரௌண்டு வரணும் ஸோ டூ யூ சயின் ஜி ஜி நமக்கு தெரியும் ஹைட்டு போயிட்டு க்ரௌண்டுக்கு வரதுக்கு உள்ளது டூ யூ பை ஜி இதே இது